గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇందుకు క్రియేషన్స్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే నేను మీతో ఒక బ్లాగ్ అయితే షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్గా క్లీనింగ్ బ్లాగ్ అండ్ అంతేకాకుండా నా డే రొటీన్ అవి కూడా నేను దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేశాను ఇది ఈ శారీస్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా నేను హౌస్ షిఫ్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే కదా సో అప్పుడు ఏంటంటే అన్నీ కాటన్స్లో అవిట్లో అన్నీ తీసుకొని వచ్చాం కాబట్టి అవన్నీ కూడా క్లాత్స్ అన్నీ కూడాను అన్నీ ఫోల్డ్ చేసి దేని దానికి అన్నీ డివైడ్గా పెట్టుకుంటూ ఉన్నాను ఇన్ని ఉన్నాయి కదా అంటే వేసుకునేటప్పుడు బాగా కనిపించినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది బట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ పట్టు కొని అన్ని తిరగడానికి మళ్ళీ ఇవి సర్దేటప్పుడు ఉంటుంది చూడండి అసలు ఎట్లా పడితే అట్లా అక్కడ పెట్టేసాను ఎందుకంటే ఎట్లాగో ఇల్లు షిఫ్ట్ చేస్తాం కదా అనేసి ఇంకా అన్ని ఏం ఫోల్డ్ చేయకుండా అలాగే తీసుకొని వచ్చాను అనమాట ఇంక ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫోల్డ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అండ్ అంతేకాకుండా చాలా టైం కూడా తీసుకుంటుంది ఎంత సర్దినా కూడా టైం అనేది అసలు సరిపోవట్లేదండి అందరూ నాకు మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట హోమ్ టూర్ చేయండి కిచెన్ టూర్ చేయండి అండ్ మీ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఆర్గనైజేషన్ చూపించండి ఎట్లాగో హౌస్ షిఫ్ట్ చేశారు కదా అని ఇవన్నీ మెసేజెస్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట చేస్తానండి మీకన్నా ముందు ఆతృత చేయాలని నాకే ఉంది కాకపోతే దేనికైనా కొద్దిగా టైం అనేది రావాలి కదా సో చేస్తాను ఇంకా నా హౌస్ క్లీనింగ్ అనేది అవ్వలేదు అంటే రోజు కొన్ని చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఆల్రెడీ చాలా టైర్డ్ అయిపోయాను ఇంకా చేసుకోవడానికి అవ్వట్లేదు ఇది వచ్చేసి మార్నింగ్ చేసిన రసం అండి టమాటా రసం చేసుకున్నాను యాక్చువల్గా మార్కెట్కి వెళ్ళి వచ్చేసరికి లేట్ అయిపోయింది ఇంకా రసంలోకి కాంబినేషన్గా ఆమ్లెట్ వేసేసుకొని ఇంకా నిన్న సండే కాబట్టి ఇంకా అదే తినేసామన్నమాట మార్నింగ్ అలాగే కంప్లీట్ చేసేసాము టమాటో రసం విత్ ఆమ్లెట్ అండ్ రైస్ ఇంతే కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం యాక్చువల్గా రిలయన్స్ మార్ట్కి వెళ్ళామన్నమాట గ్రాసరీస్ అవన్నీ కూడా తీసుకున్నాము అండ్ అంతేకాకుండా కూరగాయల మార్కెట్కి వెళ్ళాము అండ్ ఇవన్నీ చేసుకొని వచ్చేసరికి చాలా లేట్ అయిపోయింది అప్పటికే అందుకనే ఇంకా రసం ఒకటే చేశాను అండ్ ఈవినింగ్ నైట్ వచ్చేసరికి నేను దొండకాయ వేపుడు చేశానండి దొండకాయ వేపుడు చేశాను ఈ కర్రీ అనేది దీంట్లో దొండకాయలో పచ్చిమిర్చి వేసేసి టమాటోస్ అవన్నీ ఏం వేయకుండా కొద్దిగా లైట్గా పెసరపప్పు యాడ్ చేసేసుకొని ఇలా ఫ్రై చేసేసుకుంటే నిజంగా చాలా బాగుంటుంది అండ్ మెయిన్గా చిన్నపిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు మా పాపకి ఈ కర్రీ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట తను చాలా ఇష్టంగా తింటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి నైట్ అంతా డిన్నర్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను స్టవ్ తర్వాత గిన్నెలు అన్నీ కూడా తోమేసి అన్నీ క్లీన్గా పెట్టేసుకున్నాను ఇది నేను చెప్పాను కదా ఒక బ్లాగ్లో నైటే అన్నీ కూడా క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకుంటానని మార్నింగ్ మళ్ళీ హడావిడిగా అవ్వకుండా ఇంకా ఆయనకి టిఫిన్ అనేది అందించాలి కాబట్టి నైటే అన్నీ క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను ఇది వచ్చేసి మార్నింగ్ లేవగానే నేను ఎర్ర కందిపప్పు ఉంటుంది కదా దాన్ని ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ అంటే టూ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను తీసుకొని దాన్ని నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఇదేంటి ఇదేంటంటే నీట్గా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో నేను ఒక టూ త్రీ ఆర్ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ కర్డ్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇదంతా బాగా నానాలన్నమాట ఈ పప్పు ఒక ఫోర్ హవర్స్ అన్న నానాలి మినిమం ఇలా నానిన తర్వాత దీన్ని మెత్తగా గ్రైండ్ పేస్ట్ చేసేసుకొని మనం ఫేస్కి అప్లై చేసేసుకొని తర్వాత స్నానం చేసినట్టయితే కనుక ఇలా కంటిన్యూగా డైలీ చేసినట్టయితే మన స్కిన్ అనేది రియల్గా చాలా బాగుంటుందండి నేను ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను ఇంతకుముందు ఈ మధ్య చేయట్లేదు అందుకే ఇంకా ఫేస్ అనేది చాలా డల్గా అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా నేను డైలీ మార్నింగ్ కూడా చేద్దాం అనేసి ఇంకా ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేశాను అనమాట అది మీ అందరూ తో కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నాను అందరూ అడుగుతున్నారు చాలా డల్ అయిపోయారు ఎందుకని అండ్ నా పనులన్నీ అయిపోగానే నా బంగారం లేచాడు అనమాట మా విఘ్నేష్ బంగారం లేచాడు వాడు బ్రష్ చేసుకుంటున్నాడు వాడినే బ్రష్ చేసుకు వాడే బ్రష్ చేసుకుంటానని మారం చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అంటే పేస్ట్ అంతా కూడాను మింగేయచ్చు కదా ఈజీగా అందుకని మనం చేయించలేదనుకోండి ఒక్కోసారి అసలు వాడు బ్రష్ అనేది చేయడం అనమాట అలాగే పాలు తాగేస్తూ ఉంటాడు చిన్నపిల్లలు అంటే ఇవన్నీ కామనే కదా ఇంకా దగ్గరుండి బ్రష్ చేయించాలి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా వాడు బ్రష్ చేయగానే పాలు కావాలి ఒక్కోసారి అయితే బ్రష్ చేయకుండానే వచ్చి మమ్మీ గరం గరం పాలు తీసుకురా అని చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట లేవగానే ఫస్ట్ వాడికి మిల్క్ అయితే కావాలి అది కూడాను సగం తాగుతాడు తాగుతాడు సగం పారేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అందుకనే ఇంకా దగ్గరుండి చిన్న గ్లాస్లో పోస్తూ అవి ఇవి మాటలు చెప్తూ వాడికి పాలు తాగిచ్చేసాను అనుకోండి వాడు ఇంకా బొమ్మలతో హాయిగా ఆడుకుంటూ ఉంటాడు నేను అప్పుడు వంట చేసేసుకోవచ్చు అనమాట వాడు ప్రొద్దున్నే లేస్తాడు 
అండ్ మీరందరూ నేను చూపించే వరకు కూడా ఆగట్లేదు కదా అంటే నాకు మీ క్లాత్స్ ఆర్గనైజేషన్ చూపించండి మేడం అని చాలా మెసేజెస్ చేస్తూ ఉన్నారు చూపిస్తానండి మీరెంత ఆతృతగా కిచెన్ ఆర్గనైజేషన్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మేకప్ ఐటమ్స్ శారీస్ ఇవన్నీ చూడాలని మీరెంత ఎగ్జైట్మెంట్తో ఉన్నారో మీకన్నా ఎక్కువగా ఎగ్జైట్మెంట్తో నేను కూడా ఉన్నాను కాకపోతే ఈ వీడియోస్ చేయడం వల్ల నాకు డైలీ సర్దుకోవడం అనేది అవ్వట్లేదు అనమాట నేను చాలా టైర్డ్ అయిపోతున్నాను అండ్ దట్టు రోజు కొన్ని కొన్ని చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి నాకు ఇంకా క్లాత్స్ అవన్నీ కూడా కొత్త మొత్తం కంప్లీట్గా సర్దడం అయితే అవ్వలేదండి అన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చూపిస్తే మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అండ్ నాకు కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కదా సో మీరు నేను చెప్తే నమ్మట్లేదు కాబట్టి ఇది చూపిస్తూ ఉన్నానమాట ఇక్కడ వచ్చేసి అన్ని పట్టు శారీస్ పెట్టుకున్నాను అండ్ దాని పక్కన వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి థౌజండ్ బిలో అంటే నేను యూట్యూబ్లో చేయడానికి అండ్ ఎక్కడికైనా చిన్నగా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కట్టుకోవడానికి ఇక్కడ అన్ని పక్కన పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇవి వచ్చేసి కింద నేను ఇవన్నీ ఇంకా కుట్టించలేదండి కొత్త శారీస్ అనమాట అమ్మవారికి ఓడిబియ్యం అలా పోస్తూ ఉంటారు కదా అప్పుడు తీసుకున్న శారీస్ అనమాట ఇవి ఇవన్నీ కూడా నేను ఇంకా స్టిచ్ చేయించుకోలేదు చేయించుకోవాలి అబద్ధమైతే చెప్పట్లేదండి సో చూస్తున్నారు కదా క్లాత్స్ అన్నీ కూడా ఇంకా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా సర్దిన తర్వాత మీ మనస్ఫూర్తిగా మీకు నచ్చేటట్టుగా మీరు మెచ్చేటట్టుగా నేను క్లాత్స్ ఆర్గనైజేషన్ చేస్తాను ఆర్గనైజేషన్ చేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను రిలయన్స్ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తున్నాను అనమాట మాస్క్ ఖచ్చితంగా వేసుకోండి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అదేంటో అర్థం కావట్లేదు కానీ ఒకటి రెండు కేసెస్ ఉన్నప్పుడు అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నారు అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్రీగా ఉన్నారనమాట అప్పుడు తీసుకునే కేర్ ఇప్పుడు ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అర్థం కావట్లేదు అంటే కరోనా అంటే చాలా లైట్గా తీసుకుంటూ ఉన్నారు సరే మనం ఫోర్టీన్ డేస్ క్వారంటైన్లో ఉంటాం కదా ఇంకా తర్వాత వచ్చేస్తాం కదా అన్నట్టుగా ఉన్నారా మరి ఏంటి అనేది తెలియట్లేదు కానీ అసలు ఎవ్వరు కూడా కేర్ తీసుకోవట్లేదు నిజంగా చెప్తున్నాను అంటే ఇలాంటి హైజనిక్ సూపర్ మార్కెట్స్లో మనం ఇలాగో కేర్ వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి ముందుగానే టెంపరేచర్ అదంతా చెక్ చేసి పంపిస్తున్నారు అండ్ బయట కూడా అన్ని బాక్సెస్ వేశారనమాట ఆ బాక్స్లో నిల్చొని అందరూ మీటర్ గ్యాప్ అనేది పాటిస్తూ మనం వాళ్ళు పిలిచినప్పుడే లోపలికి వెళ్ళాలి అండ్ ఒక్కరికి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లిమిట్ మాత్రమే ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లోనే మనం గ్రాసరీ అంతా కూడా తీసుకోవాలి అది ఏం తీసుకుంటాం ఏంటి అనేది వాళ్ళకి అనవసరం అనమాట ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లోనే మనకి బిల్లింగ్తో సహా మొత్తం కంప్లీట్గా అయిపోయి మనం బయటకు వచ్చేయాలి ఎందుకంటే బయట చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మనకి ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం మాత్రమే ఇచ్చారనమాట నేను తీసుకున్నాను కానీ నాకు అసలు మొత్తం ఐటమ్స్ రాలేదు వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అని చెప్పేసరికి నేనేం తీసుకోవాలన్నది కూడా మర్చిపోయి ఒకటి తీసుకునేది ఇంకోటి కూడా తీసుకొని వచ్చేసాను అనమాట అసలు మళ్ళీ వెళ్ళాము యాక్చువల్గా మేము ఎప్పుడు డిమార్ట్కి వెళ్ళే వాళ్ళము కానీ ఇప్పుడు అది చాలా లాంగ్ అయిపోతుందని ఇంకా కొద్దిగా కొద్దిగా దూరంలోనే ఉంది కదా అనేసి రిలయన్స్కి వచ్చాము అక్కడ అన్నీ చాలా ఉండేసరికి ఏం తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది నాకు అర్థం కాలేదు వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ హడావిడి చేస్తూ ఉంటే నాకు అసలు ఏవి దొరకలేదు అనమాట ఇంకా తీసుకొని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లోనే వచ్చేసాము మళ్ళీ వెళ్ళొచ్చు కదా అని నేను ఏవైతే ఐటమ్స్ తీసుకుందామని వెళ్ళామో అసలు అవి ఏవి కూడా రాలేదనమాట నేను తెచ్చిన ఐటమ్స్ కొన్నైతే నేను అనుకున్నది ఒకటి అయితే అక్కడ జరిగింది ఇంకోటి అనమాట ఇంకా అన్నీ ఏవేవి మిస్ అయ్యాయి అవన్నీ కూడా ఒక పేపర్ పైన రాసుకొని మళ్ళీ వెళ్దాము ఈవినింగ్ అనుకున్నాము ఇంకా ఈవినింగ్ ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి మళ్ళీ ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆయనకి సండే వరకు కూడా అసలు రెస్ట్ ఉండదు అనమాట అందుకని ఇక్కడ వచ్చేసి ఈవినింగ్ ఇంకా పిల్లలు వచ్చేసారు కదా ఊరు నుంచి వాళ్ళకి పునుగులు అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట మా పాప అంత ఇష్టంగా తినదు కానీ మా వాడికి చాలా ఇష్టం వాడు అటు ఇటు తిరుగుతూ అవి తింటూ ఉంటాడు అనమాట అందుకని నేను వాడికి ఇష్టం అనేసి పునుగులు వేస్తున్నాను ఈ పునుగులు వేసేసి వాడు అవి స్నాక్స్ లాగా వాడికి ఇస్తూ ఉంటే వాడు హ్యాపీగా అవి తినేస్తూ ఇంకా మా అత్తయ్య వాళ్ళు వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళతో ఆడుకుంటారు కదా ఇంకా మేము బయటకు వెళ్ళొచ్చిలే అనుకొని ఇంకా ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసేసాను అనమాట ఈవినింగ్ అయితే ఈ విధంగా పునుగులు వేసుకున్నాము తర్వాత డాల్గొన కాఫీ రొటీన్గా టీ కాఫీస్ కాకుండా డాల్గొన కాఫీ ప్రిపేర్ చేసుకొని స్నాక్స్ తిన్న తర్వాత ఈ డాల్గొన కాఫీని అనేది ప్రిపేర్ చేసుకొని తాగేసాం అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మా అత్తయ్య అండి తను మా అత్తయ్య మా పాప ఇద్దరు కలిసి ఆడుకుంటూ ఉన్నారు చింత గింజలు ఉంటాయి కదా వాటితో కుప్పల్లాగా పెట్టేసుకొని మనం చిన్నప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం కదా అదే ఆట ఆడుకుంటూ ఉన్నారనమాట ఆ చెక్కది ఏదైతే ఉందో
కూడా ఇంకా తను మీ అందరికీ కూడాను హాయ్ చెప్తూ ఉంది హాయ్ చెప్పి ఆడుకుంటుంది అనమాట మా అత్తయ్య మా పాప ఈవినింగ్ అలా ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశారు మా వాడేమో మా మావయ్యతో ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను వెజిటేబుల్ మార్కెట్కి వెళ్తున్నాను వెజిటేబుల్ మార్కెట్కి వెళ్ళి తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా మాస్క్ మాత్రం కంపల్సరీ మీరు కూడా అందరూ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా సో ఇప్పుడైతే మార్కెట్కి వెళ్తున్నాను వెజిటేబుల్స్ తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రిలయన్స్కి వెళ్ళాలి రిలయన్స్లో కూడా కొన్ని ఐటమ్స్ కావాలి మొన్న తీసుకున్నాం కానీ అక్కడ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఇచ్చారు కాబట్టి మాకు సరిపోలేదనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్తున్నాను మళ్ళీ వెళ్ళి ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను ఓకే వెజిటబుల్ మార్కెట్కి వెళ్ళి వెజిటేబుల్స్ తీసుకొని వచ్చి అండ్ ఫ్రిడ్జ్లో కూడా అన్నీ పెట్టేసాము ఈ ఫ్రిడ్జ్ అయితే నాకు అస్సలు సరిపోవట్లేదు నిజంగా చెప్పాలంటే నా బ్యూటీ ఐటమ్స్ తర్వాత ఏవైనా రవ్వ కానివ్వండి ఇడ్లీ రవ్వ ఉప్మా రవ్వ అండ్ మైదా పిండి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పురుగు పట్టకుండా ఉండాలంటే నేను ఇవన్నీ ఫ్రిడ్జ్లోనే పెడతాను అనమాట అండ్ వన్ వీక్కి సరిపడ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ అయ్యేసరికి అసలు ఫ్రిడ్జ్ సరిపోవట్లేదు తీసుకుందామంటే ఎవ్రీ మంత్ ఏదో ఒక ఖర్చు వస్తూ ఉందన్నమాట అండ్ డబ్బాల్లో అన్నీ స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ ఒక అల్మరాలో ఒక కబోర్డ్లో ఇట్లా ఒక సెల్ఫ్లో ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు రేర్గా యూజ్ చేసేవి ఇక్కడ నేను స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఫిష్ తీసుకున్నామన్నమాట ఈ ఫిష్ చూస్తుంటే నాకు మా మమ్మీ గుర్తొస్తుంది నిజంగా చాలా మిస్ అయిన ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు ఈ లాక్డౌన్ అండ్ అంతకన్నా ముందు నుంచి కూడా నేను అసలు నిజాంబాద్కి వెళ్ళక చాలా మంత్స్ అయిపోతుంది నియర్గా దగ్గర దగ్గరగా త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అయిపోయింది అనమాట మమ్మీ మీద చాలా బెంగగా ఉంది నిజంగా వెళ్ళాలని ఉంది కాకపోతే ఈ లాక్డౌన్ వల్ల అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు కాబట్టి అండ్ వెళ్ళట్లేదు ఇది నానబెట్టేసుకోవాలని చెప్పాను కదా ఇది ఒక ఫోర్ హవర్స్ పాటుగా బాగా నానిపోయింది ఈ కందిపప్పు ఉంటుంది కదా ఎర్ర కందిపప్పు సో చూస్తున్నాను కదా ఇలా అంటే విరిగిపోతుంది అనమాట బాగా నానిపోయింది ఇప్పుడు నేను దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకుంటాను గ్రైండ్ చేసుకుని దీంట్లో కొద్దిగా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ అంతా హనీ యాడ్ చేసేసుకుని పేస్ట్ అప్లై చేసేసుకోవడమే ఇది ఆరిన తర్వాత మనం స్నానం చేసేస్తే సరిపోతుంది ఈ విధంగా డైలీ రొటీన్ లో మనం కొద్దిగా చేసుకుంటే ఈ ప్యాక్ అనేది డైలీ పెట్టుకున్నా కూడా మనకి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదండి సో ఖచ్చితంగా డైలీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు కానీ నేనైతే డైలీ పెట్టుకోవట్లేదు అంటే వీలున్నప్పుడల్లా ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట ఇది ప్యాక్ చాలా బాగుంటుంది పెట్టుకుంటూ మాట్లాడతాను కొద్దిగా హనీ కూడా యాడ్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు ఇది దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఇంకా ఫేస్ అప్లై చేసుకోవడమే ఒకవేళ మీకు కావాలి అని అనుకుంటే మీరు దీంట్లో కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను పసుపు యాడ్ చేసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే నాకు ఈ మధ్య పసుపు అనేది అసలు పడట్లేదండి ఫేస్కి అనేది అసలు ఫేస్కి పడట్లేదు ఒకవేళ మీకు కావాలంటే పసుపు కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి ఈ విధంగా కంప్లీట్గా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఆరిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా మనం స్నానం చేసేస్తే సరిపోతుంది ఫేస్ వాష్ చేసేసుకున్నా సరిపోతుంది అనమాట నేను ఇంకా మళ్ళీ డే టైంలో అలా నాకు వీలు అవ్వక ఇంకా నేను మార్నింగ్ స్నానం చేసే కన్నా ముందే ఇది అప్లై చేసేసుకొని తర్వాత ఫేస్ అంతా కూడా వాష్ చేసేసుకుంటున్నాను ఈ మిగిలిన పిండి ఉంటుంది కదా దీన్ని మనం స్నానానికి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు బాడీకి పెట్టుకోవడం ఇష్టం లేదు అని అనుకుంటే దీన్ని ఇలాగే ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకొని నెక్స్ట్ డే కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు నేనైతే దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో అయితే స్టోర్ చేసుకోలేదు అంటే బాడీ స్క్రబ్ లాగా యూజ్ చేసేసి బాత్ చేసుకుంటే ఇంకా మన స్కిన్ అనేది చాలా స్మూత్గా అవుతుంది ఈ స్మూత్ టెక్స్చర్ అనేది మనకి బాగా స్మూత్గా అయిపోయింది కాబట్టి సో మన స్కిన్ కూడా ర్యాష్గా ఉంటుంది అనమాట అండ్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఎర్ర కంతి పప్పు ద్వారా మనకి చాలా యూజెస్ ఉంటాయి అంటే మన స్కిన్కి యూజెస్ చాలా ఉంటాయండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి అండ్ ఈ ఐస్ క్యూబ్స్ ఉంటాయి కదా ఇవైతే నేను అసలు మర్చిపోవట్లేదండి ఖచ్చితంగా నేను మీకు వీలైనప్పుడల్లా ప్రతి దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తూనే ఉన్నాను ఈ కీరా జ్యూస్ వల్ల మనం ఐస్ క్యూబ్స్ పెట్టుకొని ఫేస్కి రబ్ చేసుకోవడం వల్ల మన ఫేస్ అనేది చాలా గ్లోయిగా అండ్ మన స్కిన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈ వ్లాగ్ అయితే ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను ఈ వ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరిన్ని మంచి టిప్స్తో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటుంది మీలాసే అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్